Let's see the major points that were written in the treaty. Although there are many other things, but the most important points which were included in the treaty, they were, first of all, it was said that atonement and ransom will remain unchanged. Fidya mein, aur agar koi kisi ko jaan se maar deta hai, kuch karta hai, to uska fidya, uska badla, wo dena hi padega, usme koi tabdili nahi hai. دوسرا نکتہ یہ رکھا مذہب ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے جیسے کفار کو بت پرستی تک اتنی عزیز تھی تو یہود کو بھی اپنا مذہب عزیز تھا لہذا اس معاہدے کا ایک نکتہ یہ تھا کہ یہود کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی اور کوئی بھی شخص اس میں کسی قسم کی رکھنا اندازی نہیں کرے گا پھر یہ کہا گیا کہ جیسے پرانی کچھ چپکلشیں چل رہی ہیں ان کو بھول جایا جائے اور یہود اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی دوستانہ طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ سب کے گھروں میں سکون ہو سکھ کو سب کی زندگیاں آسان ہو اور ان میں تکالیف نہ ہو پھر اس میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ اگر کوئی بھی تیسری طاقت یہود اور انصار کے علاوہ حملہ آور ہوتی ہے کوئی یہود پر حملہ آور ہوتا ہے یا کوئی انصار پر حملہ آور ہوتا ہے تو دونوں مل کر یہود و نثار انصار اس کا مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے کا مکمل ساتھ دیں گے ایک پوائنٹ جو بڑا خاص ہے اور جس میں بڑی مسلحت بھی پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص قریش کو پناہ نہیں دے گا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جن مقاصد کے لیے آتے تھے قریش وہ مقاصد ہرگز صحیح نہیں ہوتے تھے کسی نہ کسی چیز کی خبر ثانی کے لیے اور جیسا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں چونکہ وہ ان کا راستہ بھی ٹریڈ کا یہی تھا شام کو جانے کا راستہ بھی یہی تھا اور باقی بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے خاندان سے آپ کے دوستوں سے ان کو بے انتہا دشمنی تھی اس لیے یہ کہا گیا کہ ان کو کوئی بھی پناہ نہیں دے گا اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی کہ اگر کوئی طاقت کوئی شخص یا کوئی فورس یا کوئی قبیلہ یا کوئی باہر کی پارٹی مدینہ شریف پر حملہ آور ہوتی ہے تو پھر ایک نہیں بلکہ دونوں قبائل یہود بھی اور انصار بھی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے اور اس کو مدینہ مبارک میں داخل نہیں ہونے دیں گے اف اینی ون اٹیکس مدینہ بوتھ پارٹیز ول جوائن ایچ ادر فار ڈیفینس اس میں ایک اور شک بھی تھی اور وہ شک یہ تھی کہ اگر کہیں جھگڑا ہوتا ہے اور اس جھگڑے میں ایک پارٹی جو شامل ہوتی ہے 
وہ اگر اپنے دشمن کو معاف کر دیتی ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور اس دشمن کو معاف کر دیں گے اف ون پارٹی فار گیوز اٹس اینیمی این اینیمی دا ادر ول آلسو ڈو دا سیم ہاں ایک بات کے اوپر خاص طور سے زور دیا اور وہ یہ تھا کہ اس معافی میں جو ایک نے دے دی اور دوسرے نے بھی ساتھ دے دی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس معافی میں ایک مستثنا چیز بھی ہوگی دل بی ون ایکسیپشن آلسو اینڈ دیٹ ول بی ریلیجن اگر کوئی مذہبی جنگ ہوگی خدا نخواستہ اگر کوئی اسلام پر حملہ کا آور ہوتا ہے اور یہود اس کو معاف کر دیتے ہیں تو مسلمان یا انصار اس کو معاف نہیں کریں گے اسی طرح سے اگر کوئی یہود پر ان کے مذہب کی وجہ سے حملہ آور ہوتا ہے تو یہ قابل معافی یا قابل فہم یا اس میں کسی قسم کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شرط شامل نہیں ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی کرے گا کہ ای شوڈ بی گیون فار گیون بکاز ہی ہیز اٹیکٹ دم بٹ اف دا ریلیجن از ناٹ دیئر دین دا سیکنڈ پارٹی ول اگری لیکن اگر مذہبی لڑائی ہوتی ہے تو پھر کسی بھی شرط کا کوئی اطلاق کہیں بھی موجود نہیں ہوگا